আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আলোচনা করব রমজান মাস পেও আমরা সচরাচর যে সকল পাপ করেই যাচ্ছি অর্থাৎ আমরা সিএম রাখা অবস্থায় বিভিন্ন হারাম কাজ করেই যাচ্ছি তবে সেগুলোকে কোনো গুরুত্ব মনে করছি না আমরা দৈনিক অল্প কিংবা বেশি এই সকল পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ছি অথচ এই সকল পাপ কাজ করার কারণে আমাদের সিএম পরিপূর্ণ হচ্ছে না আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর যেসব ভুলগুলো রয়েছে তা সংশোধন করে নেবেন ইনশাল্লাহ এর প্রথম হল হারাম খাওয়া রমজান মাসে অনেকে অধিক মুনাফার জন্য হারাম ব্যবসা করতে শুরু করে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী রয়েছে যারা এই রমজান মাসে এরকম জঘন্য পাপ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না তারা পণ্যের দাম হ্রাস করে আবার বৃদ্ধিও করে থাকে খাবার হতে হবে হালাল অবৈধভাবে উপার্জিত খাবার খেয়ে ইবাদত করলে সাপ পাওয়া যাবে না এই ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাতও যাওয়া যাবে না মহানবী সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেন ওই কুষ্ঠ দেহ জান্নাতে যাবে না যে হারাম খাবার থেকে উৎপন্ন জাহান্নমে এর উপযোগী দুই নম্বর হলো টিভি দেখে সময় পার রমজান মাস আসলে অনেক সময় কাটানোর জন্য আমরা সিনেমা নাটক ভূমি দেখে থাকি যেসব কাজ রমজান বাইরে পাপ ও গুণা হিসাবে গণ্য সেসব কাজ রমজানে করলে আরও বেশি মারাত্মক পাপ রসদ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেন আমার মতে কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে আর তাদের মাথার ওপর বাদ্যযন্ত্র গায়িকা রমিদিনের গান বাঁচতে থাকবে তাছাড়া আল্লাহ তালা এদেরকে জমিনে দোষিয়ে দিবেন তাদের কিছু লোককে বানর ও শুকর পরিণত করবেন এ আল্লাহ তুমি হেফাজত করো এই আজাব থেকে তিন নম্বর হলো মিথ্যা কথা বলা রমজান মাসে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা যেমন জরুরি তেমনি ব্যবসা বাণিজ্য সহ সব ক্ষেত্রে মিথ্যা আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকাও জরুরি কারণ রোজা থেকে মিথ্যা কথা বলা রোজাকে ধ্বংস করে দেবে আবার হুরায়রা রাজত বন্দিত রসুদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেন যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুসারে কাজ করা আর মূর্খতা পরিহার করে না আল্লাহ কাছে তার পানাহারে বর্জনে কোনো প্রয়োজন নেই তাই পবিত্র রমজান মাসে পবিত্রতা রক্ষার্থে এ মাসে কোনো ধরনের মিথ্যা কথা বলা ও কোনো মিথ্যা আসা নেওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে চার নম্বর হলো গিবত ও পরনিন্দা করা গিবত ও পরনিন্দা ও অপরের দোষ চর্চা নিকৃষ্টতম অভ্যাস গিবত শুধু মুখে বলা দ্বারা হয় না বরং ইশারা ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গির ধারাও গিবত হয় গিবত করা ও সোনা দুটি সমান অপরাধ জীবিত ও মৃত উভয় ধরনের মানুষের গিবত করাও হাড়ো পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা বলেন পেছনে ও সামনে প্রত্যেক পরনিতকারীর জন্য দুর্ভোগ ও ধ্বংস রোজারকে অন্যের দোষটুটি খুঁজে বেড়ানো একদম অনুচিত কাজ পবিত্র কোরআনে মানুষের দোষটুটি অন্যের সঙ্গে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে আল্লাহ বলেন তোমরা একে অন্যের দোষ দুটি অন্বেষ করো না এবং পরস্পরে গি বোধ করো না তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত বক্ষণ করতে পছন্দ করবে বস্তুত তোমরা তা ঘিনেই করে থাকো সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহ তা অবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু পাঁচ নম্বর হলো রাত জাগে গল্প করা আমরা অনেকেই রমজান মাসে রাতে না ঘুমিয়ে গল্প করে রাত কাটাতে পছন্দ করি কেউ আবার শপিং করে রেস্টুরেন্টের আড্ডা দিয়ে অনলাইনে সেহেরি পর্যন্ত সময় পার করি যা একেবারে ঠিক নয় রমজান মাস ইবাদতে মাস এই মাসে প্রতিটি মুহূর্তেই গুরুত্বপূর্ণ তাই এই মাসে যথাশত ইবাদত করা জরুরি রসদ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেন রোজা ও কোরআন কে আমাদের মানুষের জন্য সুপারিশ করবে তাই এই মাসে প্রতিটি সময় বেশি বেশি কোরআন তালোয়াজ জিকির দোয়া তাওবা ও নফর নামাজের মাধ্যমে কাটানোর চেষ্টা করা ছয় নম্বর হলো সেলফি ও আত্মপ্রদর্শন সাধারণত নিজের কর্মগুলো প্রদর্শনের জন্য ছবি তোলা হয় যা অনর্থক কাজ ইসলাম কোনো অনর্থক কাজই সমর্থন করে না উপরন্ত প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কোনো এবাদত করলে তা আল্লাহ কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না কারণ প্রতিটি এবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে তা শুধু আল্লাহর জন্য হতে হবে রমজানের তারাবির সময় সেলফি তোলা হয় আবার নতুন পোশাক পরিধানও সেলফি তোলা হয় ইফতির খাবার নিয়ে ছবি তোলা হয় যা অন্য কোনো গরিব মানুষ দেখলে কষ্ট পাবে অথচ রসদ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি লোক দেখানো ইবাদত করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার লোক দেখানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবে নাউজ বিল্লা সাত নম্বর হলো স্মার্টফোনের আকর্ষণ বর্তমানে যুবক বা অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরা মোবাইফোনের আসক্ত বেশি হয়ে গেছে এর জন্য উপকার রয়েছে আবার এই অপকারী তো কম নয় কিন্তু আমাদের সমাজে এর সঠিক ব্যবহার চেয়ে অপব্যবহারই বেশি হয় অনেকে স্মার্টফোনের পেছনে ঘন্টা পর ঘন্টা সময় ব্যয় করে যা তার কাজক্রম ঘুম এবং সব কিছুতে বিরূপ প্রভাব ফেলে 
স্মার্টফোনে হারাম কিছু না দেখলেও এর দ্বারা প্রচুর সময় নষ্ট হয় অথচ কেমতের দিনে আল্লাহ মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে হিসাব দিতে বলবেন সুতরাং এই মোবাইল থেকে যতটা দূরে থাকা সম্ভব সেই ব্যবস্থা নিতে হবে তবে হ্যাঁ আমরা ইসলামিক ভিডিও ও অডিও দেখতে পারি যা আমাদেরকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় আট নম্বর হলো অপচ ও অপবে পবিত্র মাহাই রং জানে একদম ব্যয় কুণ্ঠত অবলম্বন করা যেমন উচিত নয় তেমনি অপব্যয় করাও উচিত নয় রমজানে ব্যয় ও খাবার ও সংযম পালন করা জরুরি বরং মধ্য মধ্যে অবলম্বন করবে রহমানের বান্দা তো তারাই যারা অপব্যয় করে না আবার কি ফোনত করে না যে পন্ত হয় এত দুবের মধ্যবর্তী আবার রমজানে খাবার খাওয়ানোকে অনেকে আবার রমজানে খাবার খাওয়ানোর অনেক ফায়দা রয়েছে রসুল সাল্লা আল ইসলাম বলেন যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে সে ওই রোজাদার সমপরিমাণে সাহাব পাবে এবং রোজাদারের সাহাবও কমানো হবে না নয় নম্বর হলো অশালীনভাবে চলাফেরা করা রমজান ও রমজানের বাইরে মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য পর্দা বিধান রয়েছে যা সুরা নূর একত্রিশ নম্বর আয়তের উল্লেখ রয়েছে তবে রমজানে এই বিষয়ে আরও বেশি সচেতন হতে হবে কারণে অকালে আমাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে হয় সেক্ষেত্রে চোখ ও লজ্জা স্থানে হেফাজত করা একদম জরুরি রমজান আমাদের মা বোনেরা মার্কেটে যায় ঈদের কেনাকাটা করতে তখন নারী ও পুরুষের ধাক্কা ও হাতা হাতি পর্যায়ে ঘুরে থাকে তবে কেনাকাটার ক্ষেত্রে সহজ সমাধান হলো ঈদের আগেই কেনাকাটা করা এতে ভিড় অনেক কম থাকবে দশ নম্বর হলো সিএম রেখে সলা আদায় না করা কিছু ভাই এমন রয়েছে মা আল্লাহ তাদেরকে রোজা রাখার তফিক দান করেছে কিন্তু তারা সলাতের ব্যাপারে উদাসীন অথচ সলাত আল্লাহ ফরজ বিধান এবং নির্দিষ্ট সময়ে সলাত পড়া জরুরি আর রমজান মাসে ফরজ সলাতের বাইরে তারাবি ও তাহাজ সলাতের বিধান দেওয়া হয়েছে সুতরাং রমজান মাসে সলাত না পড়া রমজান মহিমা ক্ষুণ্ণ করে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা বলে নিশ্চয়ই নামাজ মুসলমানদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরজ শুভ হায়ান আকা আল্লাহ হুম্মা অবি হামদিকা আসাদু আংলা ইলাহা ইল্লা আংতা আস্তাক ফিরুকা ও আতুবু ইলাইকা